ጤና ስትልን ተመልካቾች እንደምሰምታችኋል ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን ይዘንቀርበናል በዛሬው ዝግጅታችን የአባላ ዘር በሽታዎች ላይ በተለይ የቂጥይ በሽታና የጨብጥ በሽታ ላይ ትክክለት አድርገን ወይይት የምናርግ ይሆናል በዚሁ ርሰ ጉዳያችን ላይ ሙያዊ ማብራሪያ ሪሰርቹን የጋበዝናቸው እንግዳ ዚ ስቱዲዮ ተገኝቷል እንኳን ደላመጥኩ ይያለኝ ዶክተር ድጋፌ ጸጋይ ይባላሉ የቆዳና የአባላ ዘር በሽታዎች ስፔሻሊስት አኪም ናቸው ለምታነሷቸው ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ማብራሪያ እንደሚሰጧቸው ምንነቴ ነው 011 551 2080 ደግሞ አለኝ 011 551 2080 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን በመጠቀም ጥያቄ ሐሳብ ተሞክሮ ማቅረብ ይቻላል በነገራችን ላይ ስማችን አይተቀስ የምትሉም ካላችሁ ይሄው ቃላችሁ ተጠበቀ ይሆናል ጥያቄዎቻችሁን በመቀበል ታሪኩ ታዬ ወደኛ ያደርሳል ወንዶ ሰንጥላሁን ወይይቱን የመራው ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብራችሁ ቆይታ ይማርክ ይሆናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ ባክሮት ጋብዘናል ወደ ጉዳያችን እንጣ ዶክተር ያ ባላዘር በሽታዎች በተለይ ቂጥኝና ጨብጥ ላይ ነው ትኩረት እንድናደርግ የፈለግ ነው እንደው ጠቅለል ባለ ሁኔታ ያ ባላዘር በሽታ ሲባል እንደ አንድ በሽታ የሚታይበት ሁኔታ አለ እንደው ምን ማለት ነው የሚለውን ስትንሽ ተንተንናርግና ወደ ወደ ትኩረት ወደ ምናረግባቸው ራስዎች እንመጣለን በጣም ጥሩ እሺ ያበረዘ በሽታዎች ብዙ አይነት ናቸው በተለይ በዋነኝነት የሚተላልፉበት መንገድ ጥንቃቄ በጎደለው የግብረ ስጋ ግንነት ዋና መተላለፍ መንገዳቸው ሲሆናል እንግዲህ ከግብረ ስጋ ግንነት ወጭም በሌላ መንገድም እንዲተላልፉ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል ለምሳሌ ያበረዘ በሽታ ካላት እናት የሚወለጸለች በሽታው ይዞ ሊወለድ ይችላል በደም ንክኪ በሽታው ካንድ ሰው ሊያሰው ጋር ሊተላልፍ የሚችልበት እድል አለ። እ ሶስተኛው ደግሞ የቆዳ ለቆዳ ንክኪ በሽታው ሊያስተላልፎ የሚችልበት እድል ይኖራል። እ አልፎ አልፎ ደግሞ ይሄ አደንዛዥ ዘይ የሚጠቀሙ ሰዎች ምርፊዎችን በጋራ የሚጠቀሙ ከሆነ በሽታው በዛ ሊተላልፍ የሚችልበት አጋጣሚ አለ። በተለያየው ደግሞ ከተማ ውስጥ በጣም ብዙ ፋሽን ይሆነ የመጣ ንቅሳትና ሰውነት መበሰት በሽታው ሊያስተላልፍ የሚችልበት እድል ይኖራል። መልካ እንግዲህ ወደ ትኩረት ወደ ምናረግባቸው ነጥቦች እንንጣ የቂጥይና የጨብጥ በሽታዎች እንግዲህ ከአባላ ዞር በሽታዎች ውስጥ ዋናዎቹ ተጠቃሽዎች ናቸው ተብሎ የሚታሰብ ይመስለኛል ስለዚህ የነዚህን በሽታዎች ምንነት ምን መለከት የተሻለ ነው ያስባለኝ እሱ ላይ እንንጣበት ያው እንግዲህ ቂጥይና ጨብጥ በሽታን سنመለከት እነዚህ ዋና ዋና ያበረዘ በሽታዎች ከሚባሉት ውስጥ ይመደባሉ። ማጥቃለ እንግዲህ ያለ መቀፍ የጤና ተበቃ አጣባብቅ መስሪያ ቤት ባውጣው መረጃ መስረት ማለማችን ላይ ከ350 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በየአመቱ ዋና ዋና ለተበሉ አባዝ በሽታዎች ተጋለጨ ይሆናሉ። በየቀኑ እንግዲህ ከ1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች በአባዝ በሽታዎች ይያዛሉ። ዋና ዋናዎቹ ጋር ስለመጣ እንግዲህ አራት ናቸው። ጨብጥ የሚባል አለ። ከላምዳ የሚባል አለ ቀጠይ የሚባል አለ እና መጨረሻ ላይ ትሪኮሞኒያሲስ የሚባል ሌላ ባርዘ በሽታዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ደሞ አራቱ የሚታከሙ ናቸው አሁን ከተከስኳቸው ውስጥ አራቱ የሚታከሙ ምድሩ ናቸው። ጨብጥ ጋር ስንመጣ እንግዲህ ጨብጥ ፈሳሽን የሚያመጣ ያበረዘ በሽታው ስለም ይመደባው። የሴቶችም ጋር ወንዶችም ጋር ሊከሰት ይችላል። በአብዛኛው መልከት የሚኖረው ወንዶች ጋር ነው አንዳንድ ሴቶች ጋር መልከቱ ላይ ታይ የሚችል በተጋጣሚ ይኖራል እንግዲህ መልከት የሌላቸው ሴቶች በሽታው ሊያስተላልፉ ይችላሉ መልከት ሌላቸው ብቻ አይጎዱ ማለት አይደለም አንዳንድ በሽታው ሊሰራጭ የሚችልበት መጋጣሚ አለ ተጨማሪ ጉዳቶችንም ሴቶች ጋር ሊያመጣም ይችልበት እድል ይኖራል ወንዶች ጋር ከመጣን እንግዲህ ጨብጥ በሽታ ያ እንግዲህ ዋናው መልከት የሚሆነው የጨብጥ በሽታ ኢሽንት ማቃጠል ይኖራል የብልት ፈሳሽ ይኖራል በሽታው በጊዜ ካልተከመ ሊሰራጭ ይችላል ወንዶች ጋር سنመለከት በተለይ የዘር ፍሬን ሊጎዳ ይችላል የአኬት ኢፒዲዲማይቲስ ወይ በቀኝ ወይ በግራ በኩል የዘር ፍሬ ሊያብጥና ከፍተኛ የህመም ስሜት ሊፈጥር የሚችልበት እድል ይኖራል ሲቶች ጋር ከመጣን ስሜት ካለው ምልክት ካለው የጨብጥ በሽታ መግለ መሰለ ፈሳሽ ይወጣል የሽንት ማቃጠል ያመጣ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል በተለይ ታች ሆድ አከባቢ ላይ በሁለቱም በኩል የሆደመም ሊፈጥር የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል ካልታከመ ደግሞ የመራቢያ ካሉት ላይ በጣም ከፍተኛ ችግሮች ሊፈጥር የሚችልበት እድል ይኖራል 
መልካ እና አልባት ይሄ አሁን ያነሳናቸው ጨብጥና ቂጥኝ መንስያቸው ተዋህ ያስያናቸው ይባላል እና አልባት እንደው ስያሚያቸውንም ብናቀው ጥሩ ነው ብያስባሉ ይሄ ከዛው እጪ እነዚህ ባይን የማይታዩ ተዋህያን ወደ ሰውነት ሊገቡ የሚችሉባቸው አጋጣሚዎችም ካሉ እነሱንም እንዳንሳቸው ጥሩ ነው ብያስባሉ አዎ እንግዲህ በትራጥል ብናቸው ያሁን ጨብጥ የሚባለው በሽታ ጎኖሪያ ይባላል በሽታውን ሊያመጣም ይችላል ተዋዚያን ኒሴሪያ ጎኖሪያ ተብሎ የሚታወቅ ነው ብዙ ጊዜ ቀደም ተተናገር ነው ጥንቃቄ በጎደለው የግብ ሰግኝት ነው በሽታው ሊተላለፍ የሚችለው በተለይ ብልት ላይና ከዛውጭም አንድ አንድ የሰውነት ክፍል ሊከሰት የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል ወደ ቀጥኝ ስንመጣ ይቀጥኝን ሊያመጣ የሚችለው በሽታ አማጭ ባክቴሪያው ይሄ ትሪፖኔማ ፓሊደም የሚባል ነው ስፓይሮኬት የሚባለው ባክቴሪያ ዝርያዎች አሉ እዛው ስም ይመደብ ይሆናል በጣም ጥሩ እነዚህ ተዋሲያን ወደ ሰውነት የሚገቡበት መንገድ ቀደም ሲል ተገልጿል ጥንቃቄ ጎደለው የግብ ሰጋግኝነት ነው ተብሏል ወደ ሰውነት ከገቡ በኋላ ምልክት ለማሳየት የሚወስዱት ጊዜ ያለ ይባላል የመደራጃ ጊዜ ሊባል የሚችልም ይመስለኛል እንደው በወንዶችና በሴቶች ልዩነት ካለው ምን መልከት ቀደም ስለ የተባሉት ምልክቶች ታይት መቼ ነው የሚለው ነው አ በጣም ጥሩ እንግዲህ ወደ ጨብጥ ስንመጣ ብዙ ጊዜ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው ምልክት ሊፈጥር የሚችለው ኢንኪቤሽን ፕሬድ የሚባለው ብዙ ጊዜ ከሶስት ቀን እስከ 10 ቀን ድረስ ሊፈጅ ይችላል ግን እስከ ተደረገ ከሶስት ቀን እስከ 10 ቀን ባለ ጊዜ ውስጥ ምልክት ሊፈጥር ይችላል ወደ ቅጥኝ ስንመጣ ግን ብዙ ጊዜ ቅጥኝ በሽታ ለየተለ ባህሪ ያለው በተለያየ የድቀት ደረጃዎች የሚያልፍበት ሁኔታዎች አሉ። አራት የተለያየ ደረጃ ይኖራል በሰውነት ውስጥ በጣም ብዙ አመታትን ሊቆይ የሚችልበት እድል እንዳለም ይታወቃል። በተለይ የመጀመሪያው ደረጃ ለማያዝ ይሄ ፕራይመሪ ስቴጅ ይባላል ብልት ላይ ቆስሎ ነው የሚወጣው። ያንን ቆስል ለመፍጠር ብዙ ጊዜ ከአስር ቀን እስከ ሶስት ወር ወይም ከአንድ ሳንት እስከ ሶስት ወር ድረስ ጊዜ ሊፈጅበት የሚችልበት እድል ይኖራል። ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው ደረጃ ነው የሚሽጋገረው። ሁለተኛው ደረጃው ሴኮንደሪ ስቴጅ ብለን እንጠራው። ይሄ እንግዲህ በባህሪው በልታ ከቁስል ብቻ ሳይሆን የውስጥም የሰውነት ክፍሎችን ሊጎዳ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል። እንግዲህ ዋና ዋና የሁለተኛው ደረጃ ቀጥኝ መልክቶች ምንድን ናቸው ከተባሉ? የቆዳ ሽፍታዎች መጠገስ አለባቸው። የቆዳ ሽፍታዎቹ መልካይ ማለት ነው ለምሳሌ የትኛው ቦታ ላይ የትኛው ሰውነት ክፍል ላይ ይወጣል አዎ የቆዳ ሽፍታዎቹ የተለያየ ሰውነት ክፍል ላይ ሊወጡ ይችላሉ ግን እጅና እግር ላይ ሁሉ ጊዜ ይወጣሉ የማሳከክ ባህሪ ወይም ስሜት የላቸው በመልካቸው በጣም ይለያያሉ እንግዲህ በፊት ምን ይባላል አንድ ሀኪም ሴፍልስን ወይም ቅጥኝን ካወቀ ህክምና በደም ቢያውቃል የሚል አባባል ማለ ምክንያቱም ይሄ በሽታ ብዙ አይነት መገለጫዎች ስላሉት ማለት ነው አንዳንዴ ልክ እንደ ቡግሮ ነው ሊወጣ ይችላል ሌላ ጊዜ በተለምዶ አርባኛ ጭርት ብለን እንደምንጠራው አይነት ሽፍታዎች ነው ሊወጣ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል ጸጉር ላይ ጸጉርን ያሳሳ ያመለጠ ሊወጣ የሚችልበት እድል ይኖራል እጅ ላይና እግር ላይ ቀደም ዳልኩትም በተለያየ መልክ ሊከሰት የሚችልበት እድል ይኖራል ማለት ነው መልካ በወንዶችና በሴቶች ያለው ልዩነት እንግዲህ በሁለቱም በሽታዎች በየደረጃቸውም በሚገባ ተለይቷል ተብሎ የሚታሰብ ይመስለኛል በድሜ ደረጃ የትኛው የድሜ ክልል ውስጥ የበለጠ የዚህ ለጨብጥ ወይም ለቂጥ በሽታ የበለጠ ተጋላጭነት ይኖራል የሚለውን ከስልክ በኋላ بنመለከታ የተሻለ ነው ብያስባለሁ መስመር ላይ ጠያቂ ያሉ እናስተናግድ ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልን አቶ አብዱላ ከፍሪጋው እሺ ጠያቂ 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 ነበር እሺ ይሄ አሁን የአባል ዘር ወሽታ ማለት ጨብጥ ቂጥኝ ሌላ ሌላው ከኤችአይቪ ጋር ያላችሁ ቁንነት ምን ይመስላል ብሎ ለማጠይ ተፈረ ከምን ጋር ከኤድስ ጋር ያው ከኤድስ ጋር ያላችሁ ቁንነት ብዙሽ ተጠቃ እህ እህ ጋር አንዱ ቁንነት ወይስ ተጋላጭ ብቁ ምን ያህል ነው እህ 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 እሺ እሩ እና መሰግናለን ጠያቂያችን ጥሩ ጥያቄ ነው ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉን ጥሩ ቀደም ሲል ያነሳኑን ጥያቄ እንቋጭና ወደ እሳቸው ጥያቄ እንመለሳለን ከድሚ አኳያ ያስኪ እንመልከቱ ይበለጠ የመጋለጥ እድል የትኛው የድሚ ክልል ላይ ይበዛል ለሚለውን እንመልከት እስኪ አዎ ብዙ ጊዜ የህብረተሰብ በሽታዎች በትኛው የድሚ ክልል ሊከሰቱ ይችላሉ ግን በዋንኝነት በወጣትነት የድሚ ክፍል ክልል ላይ በሽታው የሚታይበት ሁኔታዎች ይኖራሉ በተለይ ከ18 አመት ጀምሮ እስከ 24 አመት ያለው የድሚ ክልል በብዛት በሽታው የሚስተዋልበት የድሚ ክልል ይሆናል እንግዲህ ይሄ የወጣትነት የድሚ ክልል ብዙ ጊዜ ከ 
ከዚህ ከወስብ ህይወት ጋር ታይዞ ጥንቃቄ ይወደለው ግንዩት የሚፈጽምበት ሰዎች ደግሞ ስለዚህ አይነት በሽታዎች በቀይ ግንዛቤ ለለበት እድሜ በሽታው ቢከሰትም ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለበት ምን እንኳን የማይታወቅበት እድሜ ነው ያለውና በተለይ ይሄ እድሜ ከ18 አመት እስከ 24 አመት ዋናውና ትልቁ እድሜ ተብሎ ሊወሰድ ይችላል በግልጽ ለመናገርም ሊያሳፍር የሚችል የገመና ጉዳዮችም ያሉበት ይመስለኛል እንደተባለው የእውቀት ወይም የግንዛቤ ማነስ ማጠርም ሊኖር የሚችልበት ይኖራል እንደው ገልጾ ለመናገር የሚያሳፍሩባቸው ሁኔታዎች ካሉ ምናልባት እንደው ከተለምዶ ከተሞክሮ የሚተገኘ ነገር ካለ ትንሽ ማንሳቱ ጥሩ ነው ብያስባለው እዚች ላይ እስኪ ያው እነት ነው እንግዲህ ትልቁ ተግዳሮት በተለይ ያብራዝ በሽታዎች ከመቆጣጠር አቋያ ከግንዛቤው ማጣት ጎን ለጎን ሰዎች በቀላሉ ትክለኛ ቦታ ላይ ሄደው ከምና የማግኔት ድፍረቱ ማጣት ነው ይሄ እንግዲህ ስቲግማ እንለዋለን የመገለል መፍራት የመገለል መፍራት ስሜት ብዙ ጊዜ ይታያልና ሰዎች ከምና ቦታ ሲመጡ በጣም ተደብቀው ወይም ተሸማቀው በመፍራት ነው የሚናገሩት አንዳንዴ ያላቸውንም ስሜት የተጎዱበትን ቦታ ለማሳየት በጣም ይፈሩበት አጋጣሚ ይኖራል ይሄ ችግር በብዛት በእኛ ሀገር ይስተዋላል እንደውም አብዛኛው ሰው ከምና ቦታ ከመምጣት ይልቅ በራሱ ወይም የመንነት መሽጫ ቦታዎች ላይ በመሄድ መንነቶች የሚጠቀምበት በራሱ በሽታውን ለማከም ያረጋቸው ጥረቶች በብዛት ይስተዋላሉና ከተጎዱ በኋላ የሚጡ ሰዎችም ይኖራሉ በዚህ ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ፍቅረኛሞች ወይ ባልና ሚስት አንዳቸው ለሌላኛቸው ሳይነግሩ ሁሉ ሊሆን ይችላል ይሄን ጉዳይ የሚደርሱበት ይባላል ያው እስኪሱም ላይ አሁን እንግዲህ አንዱ ወይም ትልቁ ስትራቴጂ ወይም የመከላካያ መንገድ የአባል ዘመሽታዎች እንዳይሰራጩ እንዲያስፈፍሩ ለማድረግ አንድ ሰው ይሄ ችግር ካለበት የገድ የጾታ ጓደኛ ወይም የተዳር ጓደኛ አገልግሎቱን የከም አገልግሎቱን ማግኘት ያስፈልጋል ወይም ያስፈልጋታልና ሊታ ከመጣው ገለሰ ወይም ገለሰዋ ጥንዱን ወይም ጥንዱን ይዞ መንጣት ይኖርባቸዋል በሚቀጠለው ቪዚት ላይ ምርመራው ማድረግ ይኖርባቸዋልና ያ ካልሆነ በሽታውን ባጭሩ መክታት ወይም መቆጣጠር እጅግ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ የግጭት ምክንያት ሲሆን የሚስተዋላል እንግዲህ በሽታው ከየት መጣ ማንና መጣው የሚል ትልቅ ግጭቶች ብዙ ጊዜ ይፈጠራሉ ግን ትልቁ ነገር መሆን ያለበት ብዬ ማሰበው በእኛ ሀገር ምናልባት ብዙ ተግባራት ይደርጋ አይደለም በሌላ ዓለም ላይ አንድ ሰው ይሄ ችግር ካለበት ጥንዱን የማሳወቅና የማሳከም ግዴታ አለበት መልካም ስኪን መለስባችኋል እነዚህ ጉዳዮች ላይ ጠያቂ መስመር ላይ አሉን ከአቦም ሳይ መስለኛል ሄሎ ሄሎ እሺ ከስልክ መስመራችን ላይ ይወጡ ይመስለኛል ጠያቂያችን ለማንኛውም የስልክ መስመራችን በድጋሚ የሚያገኝ ከሆነ ቁጥራችንን አስተውቀን ብንመለስ የተሻለ ነው 011 551 2080 011 551 2080 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን በመጠቀም ስለ አባላ ዘር በሽታዎች በተለይ ጨብጥና ቂጥኝ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ የፈለግ ነው ምክንያታችንም ቀደም ሲል ተጠቅሷል እነዚህ ላይ ጠያቂዎች ካሉ እንዲብራሩ የሚያስፈልጉ ሐሳቦች ወይም ተሞክሮዎች ካሉ ቢነሱ በቂ የሆነ ሙያዊ ተንታን እየሰጥባቸዋል ወደ ጀመርናቸው ነጥቦችን መለስ የዚህ የመገለል ፍራቻና ለብቻ የመምጣት ጉዳይ ቀደም ሲል ሲነሳ ነበር አንዳንድ አንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ተደራራቢ ችግሮችም ሊከሰቱ ይችላል ለሚል ጥያቄ ተነስተውልን ነበር ጠያቂያችን ያቀርቡልን የጨብጥንና የኤድስን ጉዳይ ያያይዘውልን ነበር እሱን ምስኪን መልከተው አሁን እንግዲህ በተለይ ኤችአይቪ መቆጣጠር ማለት ብዙዎችን ያበረዘ በሽታዎች መቆጣጠር ማለት ነው ወይ ማበረዘ በሽታዎች መቆጣጠር ማለት ኤችአይቪ መቆጣጠር ነውና ብዙ ጊዜ በተለይ በኤችአይቪ ዙሪያ ላይ በጣም ብዙ ስራ በሚሰራበት ወቅት ላይ ያበረዘ በሽታዎች የመታየት መጠን ስርጭት በጣም በብዛት ቀንሶ ነበር ግን መዘናጋቶች ከተፈጠሩ በኋላ እነዚህ ሁለቱ በሽታዎች ታያይዞ የሚጨምሩበት እድላል አንዱ ሌላው ላይ ተስኖ የማይመጣበት አጋጣሚ ይኖራል ለምሳሌ አንድ ሰው ጨብጥ ቢኖርበት በኤችአይቪ የመያዝ እድሉ ከ3 እስከ 5 ጥፍ የሚጨምርበት አጋጣሚ አለ ያ ብቻ ሳይሆን ያ ግለሰብ ደግሞ ጨብጥ እና ኤችአይቪ ካለበት ኤችአይቪ ሌላ ሰው ጋር ማስተላለፍ እድሉ በዚሁ በከ3 እስከ 5 መጠን የሚጨምርበት እድሎች ይኖራሉ ወደ ቀጥተኛ ስር መጠን ተመሳሳይ ሁኔታ ያለው በተለይ የኤችአይቪ ቫይረስ ሊገባ የሚችልበትን ቀራዳ ቆስሎ ስለሚያገኝ አንድ ሰው ቀጥኝ ካለበት በኤችአይቪ የሚያዝ እድሉ በጣም የሚጨምርበት እድሎች ነው ያሉ ኤችአይቪ ደሞ በእነዚህ በሽታዎች ላይ ሊያመጣ የሚችለው ተጽዕኖ ስንመለከት 
በተለይ ከጨብጥ አቋያ የጨብጥ ብቻ ብዙ ጊዜ እንደምታውቀው ያባላ ዘር የሰውነትን ክፍል ብቻ ላይጠቀ ይችላል ግን አንድ አንድ ኤችአይቪ ካለ የሰውነት መከላከላቅም በጣም ስለሚቀንስ በተለይ ሴቶች ላይ በሽታው በጣም ሊሰራጭ የሚችል በተጋጣሚ ወደ ደም ሊሄድ የሚችል በተጋጣሚ ይሄ ጎኖኮክሴሚያ የሚባለው አጠቃላይ ሰውነት ላይ ቆዳንም ጨምሮ መገጣጣሚዎችን ጨምሮ ላይጠቀም ይችልበት ኢቭን ከዛ ማልፎ አንድ አንድ ጊዜ የልብ ችግር ላይ መጣም ይችልበት ተጋጣሚ አለ የልብ ቫልቮች ላይ ራሱ ኢንዶካርዳይቲስ የሚባለው ችግር ላይ መጣ ይችላል ጭንቅራት ላይ ወጥቶ ደግሞ ማኒንጃይቲስ ይሄ ማጅራት ከተል የሚባለው በሽታው ላይ መጣም ይችልበት ተጋጣሚ ኖርልና እንግዲህ ተደራራቢ በሽታው ሲኖሩ ያብረዝ በሽታዎች የበለጠ ጉዳት መጥናቸው የጨመረ የጨመረ ሊድ የሚችልበት እድል ነው ራ መልካም ሴቶች ላይ በበለጠ ችግሩ እየከፋ እንደሚሄድ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ አንድ አንድ ሆስፒታሎች ላይ የተሰሩ ጥናቶችን ለማየት መወከረ የነበርና ቦታዎቹን መጥቀስ ባያስፈልግም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እንዲሁም በ በሌሎች የሀገራችን ክፍሎች ላይ የተሰሩ በደቡብ ላይ የተሰሩ ጥናቶችን የሚያሳዩአቸው ነገር ሴቶቹ ላይ የበለጠ እንደሚስተዋሉ በተለይ ደግሞ ለማሐጸንና የጽንስ ክትትል ለማድረግ የመጡት ላይ ደግሞ በብዛት እንደሚስተዋል ይነገራል በዚህ አጋጣሚ ነው ሊታወቅ የሚችለው ወይስ እንደው ሄዶ ለማወቅ ራስን ለመመርመር ፍለው ምሄዱበት አጋጣሚ ሲኖርል ይሄንን ምን ነው እስኪ አሁን እንግዲህ ጥናቱና ምርምሩ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ምቾ ነው የሚገኘው ጽንስ ክትትል ላይደረጉ የሚችሉ ሌሎች እናቶች ላይ ነው ብዙ ጊዜ ጥናቱና ምርምሩ የሚከደው በተለይ ቅጥኝ በተመለከተ እንደ ህግ ነው የሚታየው አንድ ነፍሰ ጡር እናት ቅድመ ወሊድ ክትትል ታሪክ ስትሄድ ማድረክ ካለባት ምርመራዎች ውስጥ አንዱ መሆን ያለበት ወይም እየተደረገ ያለው የቅጥኝ ምርመራ ነው እንግዲህ በ ቅድመ ወሊድ ክትትል ከሚያደርጉ እናቶች ውስጥ የተደረግላቸው ለቅጥኝ ምርመራ ከተደረጋቸው እናቶች ውስጥ ትሬንዱ የሚያሳየው እንግዲህ የቅነሰ እንዳለ ያሳያል ባንድ አንድ አካባቢ ላይ 2.9% ከመቶ እናቶች ውስጥ 2.9ኙ የቅጥኝ በሽታ እንዳላቸው አንድ አንድ ቦታ ለተደረጉ እናቶች ያሳያሉ ግን በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ سنመለከተው ብዙ ጊዜ የዚህ የቅጥኝ ስርጭት በእናቶች ዙሪያ ላይ ወደ 1.1% ያህል ይጠቀሳልና እንግዲህ የቅነሰበትን ምክንያት ብዙ ጊዜ ጥናት ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል በቅጥኝ በሽታ የሚመጡ ሰዎችም ቁጥራቸው የቅነሰን የሚል መረጃዎች አሉ ግን እዚህ ቁጥሮች ብዙ ጊዜ መዘናጋት ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ስለ በሽታው ጉዳትና ለምጣም ይችላል ኮምፕሊኬሽንስ እሱ ማየት ነው የተሻለ ነው በየነው ውስጥ ጥሩ እስቲ መስመር ላይ ስልካለን አስተናግድ ሄሎ 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 ተናስተልኝ አዎ አሁን እሺ ይቀጥሉ ጥያቄውን እስኪ አኒ ከዚህ በፊት ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለው እኔ የጀመረኝና ተማጽኞች ነጭ ፈሳሽ ይወጣል አሁን ቤት ሄድኩኝ አንዱ ሀኪም ቤት ሲገባ ጨብጥ ነው አለ ከዛ ሌላ ሀኪም ቤት ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሼት ፋደር ደዘወት ሳባ አይ ጨብጥ አይደለም ሳባልኩኝ እና መዳድክ ይፈጻኝ ብለህ ተሚገባ እዛም ስማር ጎማን ለገና ሌላ ሀኪም ቤት የደሙ አይፈንገስ ነው ተባልኩኝ እና አሁንም መዳን ተፈጠኝ እና አሁንም ሊሆነ ባንድ ወር ጊዜ ውስጥ በተለይ ፔሪል ለማጣ ሲል ፈሳሽ ነጭ ፈሳሽ ይወጣል ፕላስማ እና መፈከከኛ ዘጣ እና ምን ድከምን ጋር ከዚህ ተጨብጥ ጋር ታይዝነት አለው ሊስ እሱ ጋርም እሱ ለማድረግ መከረ ያለው ለቱ ጋር አይደለም ስለ ተባልኩ ማለት ነው እሺ ጥያቄቸው ግልጽ ነው እናሰናበታቸው ጥሩ ነው እና መሰግናለን ጥያቄው ግልጽ ነው ምላሽ ሰጥበታል ሊከታተሉ መልካም ሊሳቸው ጥያቄ እንን መልከተውና ምን ሄድ ጥሩ ይመስለኛል ቀደም ስለ የተነሱ ምልክት ነገሮች ነበሩና እሳቸው የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ እስኪ እንን መልከታል አዎ እንግዲህ ሴቶች ጋር ያለው የማጽን ፈሳሽ ብዙ ምክንያቶች ይኖርታል ሁሉ ጊዜ በልት ፈሳሽ ስለላለ ጨብጥ ነው ብሎ ምንድነው ሊያስጨግር ይችላል በተጋለ ግን የማጽን ፈሳሽ ካለ ያ ፈሳሽ በሶስት መንገድ መታየት አለበት አንደኛው የፈሳሹ ቀለም አለ ወይ ምንው ነገር መታየቅ አለበት የፈሳሹ ቀለም ስለ በሽታው ምንጭ ወይ ማይነት ሊናገር ይችላል በተለይ ከጨብጣ ቋየ ካየን የፈሳሹ አይነት ብዙ ጊዜ ወደ ብጫነት አይደለል ወይ መግልመል ይኖራል ወይ የፈሳሹ ምንጭም ወሰነት አለው ከትኛው የማጽን ክፍል ነው ፈሳሹ የሚወጣው ብዙ ጊዜ ጨብጥ በሽታ ፈሳሽ ኢንዶሰርቪክስ ይባላል ወይ ከማጽን በር ካውስጠኛው ነው ለውጣ የሚችል እንጂ ከውጭኛው ካለ የማጽን ክፍል ላይ አይደለም እ ታይስ ሜቶችን መጠየቅ ያስፈልጋል 
ፈሳሽ ኖሮ በልታ ከይ ማሳከከለው ወይ ማቀጠል ሲም የተለለው ወይ የሽንት ማቀጠል ካለ የሽንት ማቀጠል ሁለት መልካም ነው የውጪኛው የሰውነት ክፍል ላይ ወይ ማጸል ላይ የሽንት ማቀጠል ወይ ምሽንት ሲወጣ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ የማቀጠል ስሜት ኢንተርናል ዲሲዩሪያ እና ኤክስተርናል ዲሲዩሪያ የሚባል ሁለት መልካም ነው ስለዚህ ከጨብጣ ቋይ ካየ ነው ብዙ ጊዜ ጨብጥ በሽታ ላይ ማጠም ይችላል የሽንት ማቀጠል ውስጣዊ ነው ሽንት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ የማቀጠል ስሜት ይኖራል እንጂ ጫፍ ላይ መጥቶ ማጸን ሲነካ የሚፈጠሩ ማቃጠል አይደለም ታይሽ ስሜቶች ብዙ ጊዜ ከጨብጥ ጋር አይኖሩም ያ ሲባል ለምሳሌ ማሳከክ ስሜት ብዙ ጊዜ ጨብጥ በሽታ መልክት አይደለም ማጽናካ ያማሰከካለ ሌሎች በሽታዎች ናቸው ግንዛቤስ መልክት ተለባቸው ሌላው ሽታ አለ ወይ የሚለው ነገር መጣይቀለብት ብዙ ጊዜ ብዙዎች ያበረዘ በሽታዎች ፈሳሹ ሽታ ይኖራል ያ ወደ ፈንገስ ከመጣን ማጽናካ አንዱ ፈሳሽ ላይ መጣብ ፈንገስ ነው ሽታ ያለው በዛቱ በጣም ጥቂት ነው የሚሆነው ቀለሙ ደግሞ ለክ እንደው ተታ አይነት ነገር ነው የሚሆነውና በዚህ ማንዳንዴ ፈሳሹን ካራክተራይዝ በማድረግ የጀምሩን አይነት መለየት የሚቻልበት መገጠሞች ይኖራሉ። ምርመራዎቹ እንዳለው ነው ማለት ነው። መልካም ስለዚህ ምርመራዎቹ በዚህ ማየት ምን እንችል ይመስላል ምናልባት ቀደም ሲል እንግዲህ ምልክቶች ተጠብለ ተብሏል። ምልክቶቹ ብቻ አይቶ ይሄ እንዲ ነው ማለት ይቻል ይሆን? እሱን ምን? አዎ እንግዲህ እዚህ ጋር በደም ግልጽ ማድረግ ያለብን የጨብጥ በሽታ በሽቶች ላይ ያለው ምልክት ምን ይመስላል የሚለው ነገር ማንሳት አስፈላጊ ነው በየያስባለው በዋናነት ሁለት ምልክት ነው ያለው እንግዲህ አንዱ የማንሳት መውጫው ወንበር ነው ብዙ ጊዜ ሊጎዳ የሚችለው ኢንዶ ሰርቫይስ ኢንዶ ሰርቪሳይትስ የሚባለው ሁለተኛ ደግሞ የሽንት መሽኛ ቀራዳውን ወይም ዩሬትራ የምትባለውን እሷን ምን ሊያጠቃም ይችላል በተጋጠመ ያለና የሽንት ማቃጠል ይኖራል እና የብልት ፈሳሽ ይኖራል የብልት ፈሳሹ ከውስጥ ነው የሚወጣ እንጂ ከዳር ከውጪ ያለ አይደለም እዚህ ጎን ለጎን ብዙ ጊዜ ሴቶች ጋር በወራባውና በወራባው መካከከል ላይ የመድማት ስሜቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። የጀርባ ሀመም ሊፈጠር የሚችል በተጋጠመ ያለ የሆድመም ሊፈጠር የሚችል በት አጋጣሚ ኖርልና እንደ ለበሽታው ከዛም አልፎ ወደ ላይኛው የመራቢያ አካላት ከተሰራጨ ስሜቱ ትንሽ እየከፋ ወይም እየጨመረ የሚሄድበት ምድር ይኖራል። የቂጥኝ በየደረጃው ተገልጿል ብያስባሉ ይሄ ምናልባት ይቀሩ ካሉ ከጥያቄ በኋላ ምንን መለሰባችሁ ይላል መስመር ላይ ጠያቂ አሉን እና አስተናግድ ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልኝ እ ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት መቀጠል ይችላል ስሙ መግለጽ ከፈለጉም ይችላል ግዴታ እሺ ጥያቄ እሺ ጥያቄ ሳይታወቅ እኔ ምልክት አልፈተኝም ከጥኝ አለብ ተብዬ ታከምኩኝ አጥነ ወጥቷል ከደም ውስጥ ብሎ ብዙ ያባለዘራክም ጋ ተማላል ሸታ ከመ ወጥቷል አለኝ ነጻ ነ ብሎኛል ግን መልከት አላገኘው የቅጠይ መልከት ጣብቅ ደሞ በየጊዜው ወጣትነቴ በጣም ተደጋግሞ ይዘይ ነበር ሲዘኝ ያው ግማሽ መዳኒታ አባል አይደለም ዝምብዬ በግል ሄድና አለ ውቀት ከክሊኒክ በመሄድ አሉ ማርክ የሚወቁ አንድ ፕሌሲኒን ተወግቼ ይያቋረቁ ተው ነበር ስለዚህ እንደገና ከርክርም ደጋግሞ ይዘኛል ጨብጥም ደጋግሞ ይዘኛል በኋላ ከቁጥጥሩ እጪ ሆኖ ህክምናው ፕሌሲኒን ሳድ ነኝ ቀርቶ ወደ ቶጎማት የሚባለው ወደ መጨረሻው መዳኒ ተርኩኝ ያንንም በግል የገዛው ተቀም ነበር ስለዚህ አሁን ችግሬ ምንድነው ወባም ነበረኝ እንዲሁ ወባውንም በህክምና ሳይሆን ዝም ብሎ በተራ ህክምና እየታከም ኩድን ነበርና አሁን ሰውነቴ በደመና ስብርብር ይላል ሰውነቴን በጣም ሰባብረኛል በቃ ከጥቅሞቹ ነው ሆነ ፓራላይዝ ነው የሚያረጋኝ ስለዚህ ወዴት ለጀ ከመ ምናቂም ጋር ከምና ላይ ወይ ዶክተሩ አድራሻ ሰጥተውኝ በበልጽ ይሄንን በቃል ባብራራና አሁንም አስፈላጊው ማብራራ ተሰጥቶ በሚቀጥሎ ዶክተሩ አድራሻቸው ተሰጥቶኝ እሳቸው ጋር ቀርቼ በነጋገር ጥሩ እና መሰግናለን ጥያቄው በሚገባት ሰምቷል ምላሽ የሚሰጥባቸው ጉዳዮች ምላሽ የሚሰጥ ይሆናል አመልክታተሉ ነሽ አማ ጥሩ ዘርዘር ያሉ ነገሮችን ያነሱልን ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮችን እንመልከትና ወደ ሌሎች ሐሳቦች እንሻገራለን አይሳቸው ጥያቄ እንግዲህ ጠቅላላ ገስ እንደመለከት ቅጥመሽታ ምርመራ አርገው ምልክት የላቸው ጭግሩ ግን ደግሞ እንዳለ ተነግሯቸዋል አው የቅጥም በሽታ እንደንዴ ዘይ ደረጃዎች አሉት በእያለው ቀደምና በተለይ ሁለተኛው ደረጃ ከጨረሰ በኋላ ወይም አንድ ሰው ለበሽታው ከተጋለጠ ከአንድ አመት በኋላ 
እስከ ተወሰነ አመት አንዳንዴ እስከ አምስት አመት ድረስ ሊቆይ ይችላል ላተንት ስቴጅ የሚባላል ላተንት ስቴጅ ማለት ማለት ነው ጀርሞ በሰውነታችን ውስጥ አለ ግን ምልክቶች የሉት የትኛው የሰውነት ክፍል ላይ በቆዳ አንበል በአባል ዘር የሰውነት ክፍል ላይ የውስጥ የሰውነት ክፍል ላይ የሚፈጠራቸው ምልክቶች የሉም በዚህ ደረጃ ከአንድ አመት እስከ አምስት አመት ሊቆይ የሚችልበት እድል አለ እንግዲህ ይሄን በሁለት ሊንክ ፍሎን ይችላልን ኤርሊ ላተንት እና ሌት ላተንት ብለን እንግዲህ አንድ አመት ጀመሩ ፌሽን ከተፈጠረ ኤር ላተንት ይባላል ሌት ላተንት ይባላል ከሁለት አመት በኋላ አንድ ሰው ለብሽታው ከተያዘ ከሁለት አመት በኋላ ያለው ጊዜ ነው ሌት ላተንት ይባላል ምልክት አልባ ሆነ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ማለት በሽታው ሞቷል ማለት አይደለም ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመሽጋገር ጊዜ ይጠበቀ ያለ ደረጃ ብለን ነው ልንወስደው የምንችለው በዚህ ደረጃ ውስጥ ያሉት ታካሚዎች ምልክት አልባ ቢሆንም እንኳን ህክምና መውሰድ አለባቸው ምክንያቱም ቀጥም በሽታ እጅ በጣም ሲሪየስ የሆነ በሽታ እጅ በጣም ከባድ በሽታ ነው በተለይ ወደ ሶስተኛው ደረጃ ከተሻገረ ይሄ ቴርሻሪ ሲፊልስ ወይም ባለው ደረጃ ከተሻገረ በተለይ ካርዲዮቫስኩላር ሲፊልስ ይሄ ልብ ላይና ዋናው የደም ትቦ ላይ የደም ትቦ ላይ ይሄ አሰንዲንግ አወርታ ላይ የሚፈጠራቸው ችግሮች አሉ የልብ ድጋም ላይ መጣ ይችላል እንደውም ቴርሻሪ ሲፊልስ ወይም ሶስተኛው የቀጥይ ደረጃ ከ85% እስከ 90 የሚሆኑ ሰዎች በለዚህ ችግር ሊጋለጡ የሚችሉ በተጋጣሚ አለና ወደዛ እንደቀየር ህክምናው ማድረግ የግድ አስፈልጊ ይሆናል ጭንቅላት ላይ ለውጣም ይችላል በተመጋጣሚ አለ ኒውሮሲፊልስ የሚባለው በተለይ ከ5 እስከ 10% የሚሆኑ ሰዎች የኒውሮሲፊልስ ወይም የነርቭ ስከጥኝ ዴቨሎፕ ያደረጉ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ ጭንቅላት ላይ ብዙ አይነት ችግሮች ላይ መጣ ይችላል። እንደ አምሮን እስከማሳ ድረስ እንደ ማስታው ሳቅመን እስከማሳ ጣ ድረስ የሰውነትን ፓራላይዝ ማድረግ ሰውነትን ማዘዛ ለመቻል ማዘዛ ለመቻል እና የሰውነትን አቅም ተጠብቆ የመሄድ የጌት ዲሶርደር ባላንስን ተጠብቆ የመሄድን ሁሉ ሊያሰጠም ይችልበት አጋጣሚ ይችላልና ከዛ ማልፎ ለህልፈተ ህይወት ሊዳር የሚችልበት እድል ስላለ በየትኛውም ደረጃ ያለ ቀጥኝ ምልክት ቢኖረው ባይኖረው በሽታው ከተገኘ ህክምና መደረግ አለበት ነው የሚባለው መልካም ቀደም ሲል የቂጥኝን የደረጃ ሁኔታ ከታየ በኋላ ሚታወቀበት ደግሞ ምርመራ እንዳለው ሲነገር ነበር እናልባት እንደ የደረጃዎቹ ያልተጠቀሱ ካሉ እናንሳና ምርመራው ደግሞ ምን እንደሚመስል በእናየው ጥሩ ነው ያስባሉ ይተለየ ቂጥኝ እንግዲህ በአባላዘር በሽታዎች ላይ እንግዲህ አንዱ ትልቅ መሰረት ያለበት በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በሌላው ማለም ላይ መሰረት ያለበት ጉዳይ ለሁሉም ያባላዘር በሽታ ቀለል ያሉ ምርመራዎችን የሳይንቲፊክ ወለዶ ወይም በጥናት መምጣት አለበት ተብሎ ይተበቃል ግን ለሁለት ያባላዘር በሽታዎች በቀላሉ ምርመራ አርጎ መለየት የሚቻልበት እድል አለ አንዱ ቀጥኝ ነው ሌላው ደግሞ ኤችአይቪ ነው ኤችአይቪን በደም አለ ይለም በቀላሉ መመርመር ይቻላል ሌላ ደግሞ ስመጣ ወደ ቀጥኝ ስንመጣም ቀጥኝን በቀላሉ ራፒድ ቴስቶች አሉ በቀላሉ መለየት የሚቻልበት አጋጣሚ አለ ሌሎች አባላዘር በሽታዎች ጋር ስንመጣ ግን እንደዚህ አይነት ቀለል ያሉ ምርመራዎች ገና አልተገኙ ግን ወደፊት መፈለግና መገኘት አለባቸው የሚል ዝንባሌዎች ዝንባሌዎች አሉ ስለዚህ ይሄ ምርመራ VDRL ወይ ደግሞ RPR ተብሎ የሚታወቅ ነው በየትኛው መጥና ተቋም ላይ ይኖራል ምርመራው በጣም ቺፕ ነው በጣም ርካሽ ነው ማንም ሰው ምርመራ በቀላሉ ማድረግ ይችላል በተለይ ነፍስ ጥሩናቶች ደግሞ ይሄ ምርመራ እንዲያደርጉ የግድ የግድ መደረግ አለበት ስለዚህ ይሄ ምርመራ በማድረግ በሽታው መለየት የሚቻልበት እድል አለ በርግጠኛ ሀገር ሁሉም አይነት የቅጥይ ምርመራዎች አሉ ብሎ ለምናገር ያስቸግረናል ለምሳሌ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያለው ቅጥኝ ለመለየት ይሄ በደምና ሙና ማወቅ ያስቸግራል ገና በደም ላይ በሽታው ምልክት ስላልፈጠረ የመጀመሪያው ደረጃ ቅጥይ ለማወቅ ዳርክ ፊልድ ማይክሮስኮፒ የሚባለው ምርመራ በኢትዮጵያ ውስጥ ይለም ስለዚህ ያንንም ማድረግ አንችልም ወደ ጭንቅላት የወጣ ቅጥኝ ከሆነ ብዙ ጊዜ ከ አከር ከነጥንት ውስጥ ያሉ ፈሳሾችን በመውሰድ ይሄ ሉምባር ፓንክቸር ይባላል እዛ ውስጥ ያለው ፈሳሽ በማጥናት የፕሮቲን ይዘቱን የስኳር መጠኑን በዛ ውስጥም ያለውን የጀርሞን ይሄ ቪዲያሪል ከፈሳሹ ላይ መስራት የሚቻልበት አጋጣሚዎች ይኖራሉና እንደ እንደ ደረጃው የሚደረጉ ምርመራዎች ሊላዩ ይችላሉ መልካም እስኪ መስመር ላይ ጠያቂ ያሉን ይመስለኛል እና አስተናግድ ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ትግራይ ሽሬን ኬስ ባላላ እሺ ይከተሉ ጥያቄውን እሺ የምጠይቀው ጥያቄ ምንድነው አልሞስት አስተያየት ተማሪ ያለው ነው ነጭ ብት ይዘው ይነበርና አ ከዛ ኋላ አይ ቲንክ ሙሉ ለሙሉ አልዳንም ነበር አ መዳህነት ወስጥ የበት 
በመካከል ቢሆን ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ሞስጌበት ሙሉ ሙሉ አልዳለ ይመስለ ይመስለኛ 10 አመት ምናም ሁላ የሆነ ጋር ተካፈትሜ እንዳልብኝና ከባለቤት ጋር የሆነ ነጭ ነገር በቃ የሆነ አላይለ ፈሳሽ ነገር አይደለም አክቹአሊ ግን ምን የሚመስል ነገር ነው የሆነ ነጭ የሆነ ሊት የሚመስል ነጭ ነገር ይወጣና መጨረሻ ላይ ህክምና ተሲድ የሆነ ያባላ ዘር በሽታ እንደሆነ ምናም ተገለጸላል እዛ ትሪትመንቱን ወስተናና ከዚህ ጋር በተያያዘ ፈርታይሊቲን ቴስት እና ምን ስናደርግ አኔ ጋር ችግር እንዳለና ነገር ገለጹልኝና እና ከዚህ ጋር በተያያዘ እንዴት ነው አሁን ከጊዜው ኦልሞስት 1991 አካባቢ ይሆናል ጊዜውና 1992 ሊሆን ይችላል እና ከዛ የሁለተኛ ፎር ሰከንድ ታይም ትሪትመንት ይወስተን ነው ግን ያው ከኦልሞስት ካስር ካስር አንድ አመት ፋላ እና አሁን ፈርታይሊቲው እንደዚህ ኤክሳደር የሶስቶር መዳን ታብሌት ነገር ተጠይ እሱን እጭ እንደጨረስኩም እንደገና ደሞ የአምንት አምስት ምርት ይመስለኛ ላይቲ እሱንም ለሞፍተር ግን ኤክሳደር ያሳየው ነገር ዜሮ እንደሆነ ነውና ከዚህ ጋር በተያያዘ ሊኖር የሚችለው የዛ ኢፌክት እሺ ጥያቄያቸው ግልጽ ይመስለኛል መስመር ላይ አሉ ጥያቄያችን አላ አላ እሺ ጥያቄው ግልጽ ግልጽ ናቸው በሚገባ ስለተደመጡ ምላሽ ሰጥባቸዋል ይከታተሉ እና መሰግናለ መልካም እንግዲህ የመርመራዎች ጉዳዮች በሚገባ ተነስተዋል ብያ ምን አለ ሆይ አሁን ጥያቄያችን ያነሱልን ነገር አለ ዝርዝር ነገሮችን ነው ያነሱልን ከ1991 ጀምሮ ያሉትን ጉዳዮች በሚገባ ነገር ሆነን ከመውለድ ዓለም ሻር ጋር የተነሳ ጉዳይ አለ ግን ዩነት ይኖራል አሁን እንግዲህ ግንባር ቀደም ለመካነት ምክንያት አንዱ መተገስ ያለበት ያባል ዘበሽታዎች ናቸው በተለይ ጨብጥና ክላይሚዲያ ብዙ ጊዜ አሁን ስለ ጨብጥ ምናውራው ግን ከሱ ጀርባ ማን አለ ክላይሚዲያ የሚባል ሌላ ባክቴሪያ አለ ክላይሚዲያ እንደውም ከጨብጥ የበለጠ common ነው ወይ በብዛት የሚታይ የጤና ችግር ነው ጨብጥ ብዙ ጊዜ ስሜት አለው ምልክቶች አሉት ሲሽ እንት መቀጠል ፈሳሽ ይኖራል ክላይሚዲያ የሚባለው ግን ብዙ ጊዜ ምልክቱ በጣም ትንሽ ነው ጉዳቱ ግን በጣም ከፍተኛ ነው በቀላሉ ወደ መራቢያ አካላት የመስራጨት ትደለ ነው ወንዶችም ሴቶችም ላይ የአኬት ኮምፕሊኬሽንስ ወደ የሚታይ ጉዳቶች ወይም ቆይቶ የሚጠ ጉዳቶች እነዚህ ክሮኒክ ኮምፕሊኬሽንስ ለያመጣም ይችላል በትድ ሰፊ ነው ብዙ ጊዜ ያለው ስተት ምንድነው ብዙ ጊዜ ጨብጥል ብቻው ማከም በክምና ውስጥ አግባብነት የለው ብዙ ጊዜ ጨብጥና ክላሚዲያ አብሮ የሚከሰቱ በሽታዎች ናቸው ከሶሶው ሁለቱ ላይ ሁለቱም በሽታዎች አብሮ ይታያሉ ስለዚህ አንሰው ለጨብጥ የሚያደርገው ህክምና ክላሚዲያንም አጠቃሉ አይዋይ የሚለው ነገር መታየት አለበት ስለዚህ መካነትን ካየን ጨብጥ ብቻ ሳይሆን ክላሚዲያ የሚለው መታየት አለበትና የተደረገው ህክምና ሁለቱም ያጠቃላል ወይ አንድ ሁለተኛው ከጨብጥ አቋየ ካየን የጨብጥ ህክምና በየጊዜው ቀየረል እንደም ትልቅ ፍራች አለ ወደፊት ጨብጥ ወደማይታከም በሽታ ሊቀይር የሚችልበት ፍራች አለ መዳኒቶቹ ለመዳኒት የማይበገር ደረጃ ይደርሳል ይባላል የሚል ፍራች አለ ምክንያቱም በየጊዜው ለሚፈጠሩ መዳኒቶች ጀርሙ ቶሎ ቶሎ የሚያመለማመድ ነገሮች ስላሉት በየጊዜው መጡ መመሪያዎች አሉ ጋይድላይኖች አሉ ከተወሰነ መጥ በኋላ ግን ያ ጀርሙ ተላምዶቻል ስለዚህ አሁንም እየሰጠላለው መዳኒት ጀርሙ መላማብን እንደፈጠረ ለብዙ ነቶች መላማብን እንደፈጠረ ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ። ስለዚህ አንድ ሰው ህክምናውን ካደረገ በኋላ ቴስት ኦፍ ኪዩር ማድረግ አለበት ወይም በሽታው ታክሞ ጠፍቷል ወይ ምለው ነገር ከሳምንት በኋላም ቀጥሎም ከዛ በኋላ ባለ ግዛት መረጋጋት መቻል አለበት። አንደኛ ህክምናው ሲደረግ የጨብጥ ቻ ሳይሆን የክላይሚዲያ ህክምና መወሰዱ መረጋጋት ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሽታው ድኖ አላልዳል የሚለው ነገርም ከህክምና በኋላ መረጋጋት አስፈላጊ ይሆናል። ሶሲያው ደግሞ አንደዚህ ለብቻ የሚደረግ ህክምና ሳይሆን እንዶችም በጋራ መጥቶ ህክምና እንዲያደርጉም ጭምር ይመከራል ተረጋጋሚ ኢንፌክሽኖች እንዲያፈጥሩ ለማድረግ መልካም ሌሎች ነጥቦች ከመያታችን በፊት ለተመልካቾች የጽሁፍ መልእክት ብናدرس የተሻለ ነው ተመልካቾች ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው በአባላ ዘር በሽታዎች በተለይ በቂጥኝና በጨብጥ ላይ ትኩረት ያደረገው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ከነዚሁ ጋር የታያዙ የጽሁፍ መልእክቶችን አዘጋጅተናል እነሱን ትክክለተሉ ዘንድ እንቀብዛለን ተመልሰን እንገናኛለን በተለይ ተመልሰን ስንገናኝ የህክምና ማራጮቹ እና የመከላከያ ዘዴዎቹ ላይ ትኩረት አድርገን ምን ነገር ይሆናል አብራችሁን ቆዩ
ማንኛውን ፍጡር ያለ ደም መንቀሳቀስ አይችልም ከስጦታዎች ሁሉ የላቀ ህይወት አድን ስጦታ የደም ስጦታ ነው ደም በመለከሲ የሰው ህይወት ተርፋ ውዶገኖች እናንተ በመተረግሱ ደም የወገናችሁ ህይወት ይተርፋል ደም በመለገስ መተኪያ የሌላትን ውድ ህይወት እናተርፍ በሄራው የደም ባንካክሉ ፍሊንስቶን ሆምስ ባዴ በሻሌ ፕሮጀክታችን ላይ የብረትና መሰል ከውጭ የሚገቡ እቃዎች ዋጋና አቀርቦት አለመረጋጋትን ለማስተካከል ሽያጭ ማቆማችን ይታወቃል ሆኖም በርካታ ደንበኞቻችን ባዴ በሻሌ ሳይት ላይ ለመግዛት ካሳዩት ፍላጎት በመነሳት ሁለተኛ ዙር ምዝገባችንን ለሁሉም የቤት አይነት ብር 250 ሺህ ብሎክ ወይም በዚህ ሂሳብ ውስጥ በማስቀመጥ የሚፈልጉት የቤት አይነት ላይ መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በትህትና ያሳውቀን ካዴ በሻሊ ሌላ በሌሎች ሳይቶች ለሽያጭና ምዝገባዎች በመደበኛው አسرር ይቀጠለ መሆኑን سنሳውቅ በደስታ ነው ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 81 88 ይደውሉ ፍሊንስቶን ሆምስ የናንተ ተመልካቾች ከጽሁፍ መልታችን ተመልሰን ተገናኝ ተናል ጤናው ቤቶች ግስታችን እንደቀጠለ ነው በጽሁፍ የመጣልን አንድ ጥያቄ አለ ጨብጤት ያዘ ሰው ማሃንነት የሚከሰተው በየትኛው ጾታ ላይ ነው የሚል ጥያቄ ይሄንን አይነት ሐሳብ ያዘ ጥያቄ ቀርቦና ቀደም ሲል ከጽሁፍ መልታችን በፊት ጠያቂያችን ወንድ ነበሩ ያነሷቸው ጉዳዮች ነበሩ ሴቶች ስለያይ ይኖር ይሁን ሚለውን ነገር እንመልከተው እስኪ አሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደም ጉዳት የሚታየው ከወንዶች ልክ ሴቶች ላይ ነው በሁለት ምክንያት ጉዳቶች ሊከሰቱ ይችላሉ እንደኛው ብዙ ጊዜ ጨብጥ ምርክስ ሴቶች ጋር ስለማይኖር በቀላሉ ወደ መራቢያ አካላቶች ሊሰራጭ የሚችልበት ድል ሰፊ መሆኑ ሁለተኛ ደግሞ ሴቶች ከወንዶቹ ልክ በዚህ በሽታ ለመያዝ የበለጠ የሰውታቸው ቅርጽ ይፈቅድላቸዋል መልካም እናልባትን መልስባችሁ ይሄንን ጉዳይ ጠያቂ መስመር ላይ ያሉ ብዙ እንዳናቆያቸው እናስተናግድ ጥሩ ነው ሄሎ ሄሎ ተናስተልን ደና ይመስከን እስኪ ይቀጥሉ ጥያቄውን አኔ የተማጣ ፈሳሽ ስለሚወጣ ያ ብዙ ጊዜ ነው ምን አሉ? ተማጣ ፈሳሽ ወደኛ ብዙ ጊዜ ነው ተሳካም ከገደናው ልጅ ጀምሮ ነው የሚታየኝ ነገር እሁም እና ብዙ ጊዜ ተካማላ አይጠፋም አሁን መጨረሻ ላይ እዚህ አዳማ ፈሳሽ ታይቼ ማለት ነው አባላ ዘብቻ ላይ እሁም ደጋና ደግሞ ሌላ ጋር ስለተ ደጋና ይቼ ደማ ልጅ ታይቼ ሌላ ወጣ ፈሳሽ ነው ኖርማል ፈሳሽ ነው አለ እሁም እና ኖርማል ፈሳሽ የተፈጠሩ ፈሳሽ ማለት ነው ፈሳሽ ነው ይቶኛል ይወጣል ሰው እሁ እሁ ምክንያቱም ምንድነው ይነጋ ጥሩ ገጥሞ እ ጥያቄ ግልጽ ነው እሺ እና መሰግናለን ጥያቄያችን ጥያቄው ግልጽ ነው ምላሽ ሰጥበታል ሊከታተሉ ጥሩ የጀመርነው ንጥብ እንመልከትና ወደሳቸው ጥያቄ በእንመጣ የተሻለ ይሆናል ሴቶች ከወንዶች ባበለጠ ላባላ ዘር በሽታዎች ተጋላጭነታቸው እንደሚጨምር ተናግሯል ጉዳቱ ምንስነሱ ላይ ሊከፋ እንደሚችል ሲነገር ነበር እሱ ላይ የጀመር ነው ነጥብን ቀጥልስ አዎ እንግዲህ የበለጠ ተጋላጭ ናቸው ሲባል ብዙ ጊዜ ተቀባይ ናቸው ሴቶች ሰጭ አይደሉ ተቀባይ ስለሆኑ የበለጠ በአንድ ጥንቃቄ በጎደሎ ገኙነት የመያዝላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ለምሳሌ እስከ 56% ይደርሳል ወንዶች ጋር ሲመጣ ግን በአንድ ጊዜ ተጋላጭነታቸው ለጨብጥ በሽታ በአንድ ጥንቃቄ በጎደሎ ገኙነት እስከ 15% ድረስ በተጋጠመ ለና አንዱ እሱ ምን ጭምር ነው ያንተ ከተሎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከዚህ ከማጽን በር ጀምሮ እስከ ቱቦች ድረስ እስከ ዘር ከዚህ ድረስ በሽታው ሊስፋፋ የሚችልበት ድል በጣም ሰፊ ይሆናል በተለይ ፐልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ የሚባለው ማለት ነው በተለይ በሽታው ደግሞ በወራዋ ወቅት ከተከሰተ የበለጠ ሊስፋፋ የሚችልበት ድል ሰፊ ይሆናል ከወሊድ በኋላም ከተከሰተ በዚህ ጊዜ ማጽን እርጥበት ስለሚኖረው በሽታው በቀላሉ ሊሰራጭ የሚችልበት ድል ሰፊ ይሆናልና በተለይ ይሄ የፐልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ የመረቢያ አካላት ላይ የተፈጠረው ኢንፌክሽን በዚህ አካል ታከመ የራሱ በጣም ብዙ ጉዳቶች አሉት እነዚህ ጉዳቶች እንዳይመጣ በጊዜ ህክምና ማድረግ የግድ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ማልካ እስኪ አሁን ጠያቂያችን ያነሱልን ጉዳይ እንመልከት የማጽን ፈሳሽ መብዛትን ያነሱት ያው ያ ባላ በሽታ ጋር ግንኙነት ይኖራል እንደተባሉም ነግረውናል የለውም የተባሉበትን ቦታ ነበራችሁ በርግጥ እስቲ እንመልከተው 
አሁን እንግዲህ አንድ የብልት ፈሳሽ ሲቶች ጋር በተለይ ኖርማል ነው ወይስ ከበሽታ ጋር ያያዘል ምን ነገር መጀመሪያ መናገር ያስፈልጋልና ኖርማል የሆነ የብልት ፈሳሽ በሲቶች ላይ ሶስት መልኮች ይኖርታል አንደኛ በዛት አይኖርም ሁለተኛ ቀለም አይኖርም ሶስት ደግሞ ሽታ አይኖርም ከሶስቱ አንዱ ካለ ችግር ነው ተብሎ ይወሰዳል ወይም ፓቶሎጂካል ነው ተብሎ ይወሰዳል ያም ከሆነ ሁሉ ጊዜ አባላዝ በሽታ ነው ማለት አይደለም እንግዲህ አምስት የተለያዩ ምክንያቶች አሉ የሴቶች ብልት ላይ ፈሳሽ ሊፈጥሩ የሚችሉ ከጀርሞች ጋር ካየ ማለት ነው ከዛ ውስጥ ሶስቱ ብቻ ናቸው ተላላፊ የሚሆኑት ሁለቱም አይተላለፉ ናቸው ስለዚህ ከጨብጥ አቋያ ካየ ነው ግን ቀድም ያልኳቸው ምልክቶች እግድ መሟላት አለባቸው የሽንት ማቃጠል መኖር አለበት ፈሳሹ ደግሞ ከውጪኛው የማጻንክፍል ሳይሆን ከውስጠኛው የማጻንክፍል መውጣቱ መታየት አለበት እንዳል ይዘ በላብራቶችም ምርመራ ማረጋገጥ ይኖርበታል ቀደም ሲል በመርመራ ከተረጋገጠ በኋላ ህክምና ማድረግ እንደሚያስፈልግ ሲገለጽ ነበር ህክምናው ደግሞ በጋራ መስጠት አለበት የሚለውም ነገር ተሰምሮበታል በጋራ ባይሰጥ ሚኖረው ጉዳት ምን እንደሚመስል ማብረን እንመልከት እስኪ በተናጠል ቢሆን የሚሰጠው ህክምናው ያ እንግዲህ በተናጠል ከሆነ እንግዲህ ወል ህክምና ያደረገው ሰው ለጊዜውም ቢሆን እርዳታ ላይ ገኝ ይችላል ግን ተደጋግሞ በሽታው ካልታከመ ሰው ሊዞም ይችላል በተጋጣሚ ያለ ስለዚህ በሽታውን ስርጭት ለመክታት በህብረሰው ውስጥ ባዛም ግለሰብ ላይ የግድ ህክምናው በጥንድ ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል አንድ ሁለተኛ ያልታከመ ሰው ደግሞ ጉዳት ያጋጥሞ ይችላል ብዙ ጊዜ ከስቶች አቋያ ወንዶች ህክምና ሊያደርጉ ይችላሉ ያላቾ ችግር ሊቃለል ይችላል ግን መልሶ በሽታው ሊዛቾ ይችላል ያልታከመ ያልታከመች ባለቤት ወይም ጾታ ጓደኛ ካለች ያልታከመ ሰው ደግሞ በሽታው በቆየ ቁጥር ሁሉ ስር የሰደደ ሌላ ችግሮች ሊያመጣ የሚችልበት ድርስ ላለ እንደ ህግ የሚታየው አንዱ መመሪያ ያባረዝ በሽታዎች ሲኖሩ ህክምናው በጥንድ መካሄድ አለበት ህክምና ላይ ያደረገው የመጣው ግለሰብ ጥንዱን ደግሞ ማሳከም እንደሰከም የግድ መረጃ መስጠት ሲኖርበታል የሚል መመሪያ ነው ያለው ከዚሁ ከህክምናው ጋር በተያዘ መዳኒቶችን ያለመጨረስ ችግርም በተደጋጋሚ የተነሱ ነገሮች ላይ የተስተዋሉ ናቸው ለምሳሌ ከጠያቂዎቻችን ሁለቱ ሲሻለን መዳኒቱን ተተናዋል አይነት ብለዋል ያለመ ያለመጨረስ ህክምናው ያለመጨረስ ችግርም ይስተዋላል ሲስ አይሄ ይሄ በጣም ትልቅ ጠንክ ነው ለዛም ነው አንዳንድ ጀርሞች በተለይ ጨብጥን በተመለከተ ብዙ ጊዜ መሪያቶች የመለማ መድሉ የሚጨምር የሚችል ነው ይሄን ከግንዛቤ በማስገባት ነው እንግዲህ ያለም አቀፍ የጤና ተበቃ አጠባበቅ መስራ ቤት ወይም ድርጅት ለብዙዎቹ ያማርዘ በሽታዎች የሚሰጡ መሬቶች አሁን አሁን ያ አንድ ጊዜ ብቻ ከመናየው ነው መጥቷል ሲንግል ዶዝ ብቻ አንድ ጊዜ ብቻ የሚወጥ ወይ አንድ ጊዜ ብቻ የሚወጋ ምርፈ ወደዚህ አይነት ዝነባ ዝነባሊዎች ነው የተመጣ ያለው ምክንያቱም የሰባት ቀን መሬት ታዞ ያንም ጭርስ ካልተቻለ ለያመጣም ይችላል ጉዳት በግለሰቡም ላይ ከበሽታው ምስርጭ ተቋያ በጣም ሰፊ ስለሆነ አሁን ያለው ዝነባሌ ብዙ ጊዜ በአንድ ዞር ብቻ የሚሰጡ ህክምናዎች ማድረግ ከሳምንት በኋላ መጥቶ ምርመራውን ደግሞ ማድረግ ጥንዶች በጋራ እንዲታከሙ ማድረግ የዘነ ጻካይ ነው ያለው መልካ ቀደም ሲል ሳይታከም የቆየ አባላዘር በሽታ በተለይ ቂጥኝና ጨብጥ ሊያመጡ የሚችሏቸው ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ሲነሳ ነበር ምናልባት ሴቶች ላይ ከማጽኑ ጭርግዝና እንዲከሰት ያደርጋል የሚል ነገር እንሰማለን ሌሎችም ጉዳቶች አሉት ይባላል እነሱን ያላ ነሳናቸውን ዘርዝራቸው በየ ነው አሁን እሺ እንግዲህ ከጨብጥ ብንነስ ማለት እዚጋ የስልክ ጥያቄ አስተናግደን መለስ መሰለኝ የመጨረሻ ጥያቄ መስለኛ ካነሱ ካነሳናቸው ነገሮች አንጻር የመጨረሻ ጥያቄ አስተናግደን መለስ ሄሎ ተናስተልን ተናስተልን ማሽካሳን ነው እሺ ካዋሳ ይቀጥሉ ጥያቄውን እሺ ግልጽ ነው ጥያቄያችሁ እሺ እና መሰግናለን ጥያቄያችን ጥያቄው ምላሽ ያገኛል ይከታተሉ አቶና ከዛ ወደ ሳቸው ጥያቄ ብንመለስ የተሻለ ይመስለኛል ቀደም ያነሳነው ላይ ጉዳቶች አልተቀሰናቸው ጉዳቶችን መልከት እስኪ 
ያ ሴቶች ላይ ነው ብዙ ጊዜ ጉዳቶች ሊናስተው ለሚንችለው እንግዲህ ሲቆይ ሊመጣ የሚችለው አንደኛው መካነት ነው ምክንያቱም የቱቦ መዘጋት ሊያመጣ ይችላል አንዳንድ ጊዜ በሽታው ደግሞ ከመረቢያ አካላት ማልፎ ሲቶች ጋር ወርጉበት አካይ ሊመጣ የሚችል በተመጋጣሚ አለ በተለይ በቀኝ በኩል ወዳቾ ላይ ከፍ ብሎ የመም ስሜት ሊፈጥር የሚችል በተጋጣሚ አለና ይሄ ፕሪሄፔታይቲስ የሚባል የጉበት ችግር ሊመጣ የሚችል በተመድል አለ ከዛ ሲመለስ እንግዲህ አንደዚህ ተደጋጋሚ ውርጃዎችን ሊያጋጥም ይችላል አንድ አንድ ሴት ያ ማርዝ በሽታ ከያዛት ተደጋጋሚ ውርጃዎችን ሊያጋጥሙ ይችላሉ በትድል ሰፊ ነው የሚሆነው አንደዚህ ደግሞ ይሄ ኦቫሪ ወይም ደግሞ ይዘር ከሬታ ከላይ መግለያ ያዘ ያብጥና ሊፈርጥ ይችላል ከፈረጠም ደግሞ ወደ ሆዲቃ መሸፈኛዎች ፔሪቶኒየም ይባላል ፔሪቶናይትስ ያን በማምጣት ከባድ ችግር እስከ ህልፈተ ህይወት ማጣ ድረስ ሊدرس የሚችል ችግር ሊያመጣ የሚችል በተመድል ሊጠቀስ ይችላል ወንዶች ጋር ከመጣን ብዙ ጊዜ ወንዶች ጋር ሊታይ የሚችል ችግር ይሄ የሽንት ቱቦ መዘጋት ነው ያልታከመ ጨብጥ በሽታ በሚቆይበት ሰዓት ሲዲን የሚፈጥረው ጣባሳ የሽንት ቱቦ መዘጋት ሊያመጣ የሚችል በተመድል አለ ስለዚህ ሽንት በሚሸነበት ሰዓት የመዘጋት ስሜት እንደልብ ያለ መጣ ስሜት የመቆራረጥ ስሜቶችን ሊፈጥር የሚችል በተመድል አለ መልካም የጠያቂያችን ጥያቄ ከዚሁ ከሽንት ጋር የተያያዘ ነው የማቃጠል ስሜት ብለውናልና ደው ለሳቸው የሚሰጥ ምላሽ ካለ እንመልከትስኪ አሁን እንግዲህ ሽንት ማቃጠል ብቻውን ያበረዘ በሽታ ሊሆን አይችልም ያበረዘ በሽታ ሊሆን የሚችለው መቼ ነው የሽንት ማቃጠል ፈሳሽ ጋር ነው የብልት ፈሳሾች ጋርሉት የሽንት ማቃጠል የሽንት የማጣደፍ ጥሎት ላይ መምጣት ስሜቶች ከሆኑ የሽንት ቱቦ ኢንፌክሽንስ ወይ ደግሞ የፍኛ ኢንፌክሽን ምልክት ሊይዝ ይችላል በአብዛኛው ግን ያባለዘ በሽታ ለብለን ምንወስ ነው የሽንት ማቃጠልና የሽንት ፈሳሽ ምንድ ነው የብልት ፈሳሽ በሚኖርበት ሰዓት ነው ጥሎት ላይ መምጣት ካለ የማጣደፍ ስሜቶች ካሉ ያን ልክ እንደ ተራ የመስመር ኢንፌክሽን የሽንት ቱቦ መስመር ኢንፌክሽን ስለሆነ ሊወሰድ ይችላል ስለዚህ ምርመራዎችን ማድረግ የብልት በሽታውን ለመለየት ይረዳል በእያስባል ነው የዚህን በሽታ የህክምና ሁኔታዎች ያያየን ነበር የቂጥኝንም የጨብጥንም በተለይ ቂጥኝ ምልክት የማይኖርበት ጊዜ እንዳለ ሲነሳ ነበርና እንዴት ነው ሰው ምልክት ሳይኖር ለመታከም የሚያስበው እንዴት ይነሳሳ ለሚለውን መልከት እስኪ ያው እንግዲህ አንድ ጥሩ ዝንባሌ ምንድነው አንድ ሰው መቼም ጤናውን በየጊዜው መፈተሽና ምርባሮች ማካሄድ ይኖርበታል እንግዲህ አንዳንድ ለተታዩ በሽታዎች ሀኪም ቤት ሲከድ አጋጣሚ በመጠቀም ምርመራዎች ሊደርጉ የሚችሉበት አጋጣሚ አለ በዛ ጋጣሚ እንግዲህ በሽታዎች ተጨማሪ በሽታዎች ሊገኙ የሚችሉበት ዲል ነው አላልና አንድም በፍቃደኝነት ሌላም ጊዜ ደግሞ ሀኪም አነሳስቶ ምርመራዎችን አድርጎ የነዚህ በሽታዎች ሊለይ የሚችልበት ዲል አለ በአጠቃላይ ግን የሚሰጠው ምክር ምንድነው ያበረዘ በሽታ ሲባል ሁሉ ጊዜ ምልክት ያለው በሽታ ብቻ ማለት አይደለም እንዶ በአብዛኛው አብዛኛው ያበረዘ በሽታ ምልክት አልባ መሆኑ ቆይቶ ጉዳት ላይ መጣ እንደሚችል መጠቆምና መረዳት ያስፈልጋል እንዴ በቀላሉ ሊለዩ የሚችሉ ያበረዘ በሽታዎች አሁን ጥሩ ጥሩ ምርመራዎች አሉ የጉበት ቫይረስን በተመለከተ ቅጥኝ በተመለከተ ኤችአይቪ በተመለከተ በሽታዎች በቀላሉ መለየት የሚቻልበት እድል ይኖራል ጨብጥና ክላሚዲያ የተባሉት እንግዲህ ለመለየት ንሽ ሊያስጨግር ይችላል ቢሆንም ግን ሰዎች ህክምና ቦታ ላይ ከሄዱ ካላቸው ምልክት አቋያ ህክምናውን ማግኘት የሚችልበት እድል ይኖራል ስለዚህ ምልክት ባይኖርም ተመርምሮ ከታወቀ ህክምና መግባት እንደሚቻል እድሎች እንዳሉ እየተነገረ ነው ከከምና በኋላ ተመልሶ የሚያዝ እድሎች ይኖራሉ ህክምናው ሙሉ ለሙሉ ከጨረሱ በኋላ አው እንግዲህ ምንድነው አንደኛ ሊመለስ ከቻለ እንዴት ነው መተርጎም ያለበት ነው በሽታው ከመጣ እንዴት ነው መተርጎም ያለበት አንደኛው አዲስ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ያ ግለሰብ ወይ የሚያጭ ግለሰብ የባሪ ለውጥ ሳታመጣ ወይ ሳይመጣ ቀርቶ እንዴ ሪስኪ ሴክሹዋል ቢሄቨርስ የሚባሉ አሉ ተጋላጭነት ጥንቃቄ ጎደለው ግንኙነት አለ ማለት ነው አለ ማለት ነው አንዱ በዛ ላይ ተነተን የሚችል በተጋጣሚ አለ ሁለተኛው ያልታከመ ጥንድ ካለ በሽታው ከዛ ተመልሶ ሊመጣ የሚችል በተድል ይኖራል ሶስተኛው ደግሞ ህክምናው ሲደረግ በበቂም ታክክምና ካልተሰጠም ትሪትመንት ፌለር ይባላል ህክምናው ውጤታ ማካሎነ ሊመለስ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል እንደ ቅጥኝ አይነቱ በሽታ ግን አንዳንድ ጊዜ ተመልሶ ወደ ነበርበት ሊመጣ የሚችልበት ማጋጣሚ አለ ለምሳሌ ይሄ ላተንት ስቴጅ የተባለው ላይ የገቡ ሰዎች 25% ወይም ከ41 አንዱ ተመልሶ ወደ ደረጃ ሊመለስ የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል አንዳንድ በሽታው ራሱ በራሱ ሂደት 
እየጨመረ ሄደ ይበሽታ ወደ በኋላ ሊመለስ የሚችልበት እድል ሊመለስ የሚችልበት ምድር ሊታይ ይችላል ሌላው እንደ ሄርፕስ የሚባለው በሽታ ካየ እንደሞ በባህሪው የሚመለስ በሽታ ደሞ አለ ይታከማል ይጣፋል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሊመለስ የሚችልበት ምድር ይኖርልና ስለዚህ ያማረዘ በሽታዎችን መልካቸው አይታቸው በጣም ብዙ ነው ቀደም አላቸው ምክንያትም በራሳቸው ምክንያት ሊመለስ የሚችልበት እድል ይኖርልና ሲመለስ የሚገድ ሀኪም አማከር አስፈላጊ ይሆናል በየው ስለላው መልካም የአባላ ዘር በሽታዎችን በተለይ ቂጥኝና ጨብጥን መከላከል የሚቻልባቸው ዘዴዎች አሉ ይባላል ምን ምን ሊሆን ይችላል እንዴት የሚለውን መልከት እስኪ አሁን እንግዲህ በአጠቃላይ ያባለዝ በሽታዎችን ለመከላከል የመጀመሪያ መደረግ ያለበት የምክራ አገልግሎት መስጠት ነው ተገላጭነት ለመቀነስ የሚሰጡ ምክሮች እጅግ በጣም አስፈላጊ ይሆናሉ በተለይ ከምንም በላይ መቆጠብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው አንድ ሰው ከተቆጠበ በሽታው የመያዝ ድሉ በጣም ይቀንሳል እንግዲህ ያ ደሞ ማይቻል ከሆነ ኮንደምን መጠቀም ይሄ በሬር ሜተድ ኮንደምን በተክተታይና በትክለኝነት መጠቀም ያስፈልጋል አንድ አንድ የኮንደም መጠቀም ብቻ ሳይሆን አጠቃቀሙ ላይ ችግሮች ሊሳውሉ ይችላሉ ግዛቸው ለፈባቸው ኮንዶች መጠቀም ለተለያዩ አባላዝ በሽታዎች ሊያጋልጥ ይችላል ከዛ ሲከተል እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ፓርትነር ወይም የጾታ ጓደኛም ህግም ነው እንዲያድርጉ ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ይሆናል አንዳንድ አባላዘ በሽታዎችን በክትባት መከላከል መንችላቸው አሉ። ለምሳሌ አሁን ሄፔታይቲስ ቢ የተባለው የአባላዘ በሽታ በክትባት መከላከል ይችላል። ማጽናካ የሚፈጠሩ ብልታ ከሚፈጠሩ ኪንታሮቶችን የሚከላከሉ ክትባቶች አሉ። አሁን የማጽን ካንሰል ላይ መጣ የሚችለውን የብልት ኪንታሮት ሊከላከል የሚችል ክትባቶች አሉ። እነዚህ መውሰድ ተገበል ሊሆን ይችላል። ወንዶች ጋር ሲመጣ የወንድ ልጅ ግርዘት ያባረዘ በሽታና ኤችአይቪ ለመከላከል የራሱ ትልቅ የገዛና አስተዋጽኦ ያደርጋል እንግዲህ በአብዛኛው እንግዲህ አዌርነስ መፍጠር የሰው ግንዛቤ መጨመር የህክምና ተቋማት በየቦታው እንዲገኙ ማድረግ ሰዎች ህክምና በቀላሉ እንዲያደርጉ ማድረግ በመንግስት ተቋማት በኩል ደግሞ የመርመራ አገልግሎቶች የሰልጥኖ ባለሙያዎች በብዛት እንዲፈሩና በየቦታው እንዲቀመጡ ማድረግ የበሽታውን ስርጭት ለመቀነስም ሰዎች ችግሩ ካጋጠማቸው ህክምና አግለቱ ለማግኘት ቀላል ያደርጓል ስለዚህ ያን በብረት ማቀናጀቱ አስፈላጊ ነው በየነው ማስተዋ ስለዚህ የህክምናው ማራጅ አንዱ ነገር ነው ማስተማሩ መከስከሱና ሌሎችንም ተጓዳኝ ስራዎች አብሮ መሰራት የሚጠብቅባቸው ነገሮች ይኖራሉ የ ከመዳኒት አጠቃቀም ጋር የታየዘ ምናልባት የመጨረሻ ነገር እናነሳና ወደ ማጠቃለሉ ብኔ እየተሻለ ነው ያስባለ ይሄ መዳንታ አጠቃቀሙሽ ጋር በተያዘ ያለው ነገር ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያበለዝ በሽታዎች ሊያመጡ የሚችሉቸው ጉዳቶች በጣም ከፍተኛ ነው ታክመው ካልዳ ነው እንግዲህ ሊታከሙ የሚችሉ አበለዝ በሽታዎች ቅድም እየተከስናቸው አሉ ስለዚህ ታዙ መዳንቶችን በአግባቡ መጨረስ የግድ የግድ አስፈላጊ ይሆናል ጥሩነቱ ምንድነው ባሁን ጊዜ ያሉ መዳንቶች ብዙዎቹ ሲንግል ዶዝ ናቸው ባንድ ጊዜ የሚሰጡ ናቸውና ያንን ይሄ ምሪያት ጀምሮ ያለ መጨረስ ነገርን ሊቀርፍ የሚችልበት እድል አለ መልካም እንግዲህ አንድ ተመልካቻችን አንድ ጥያቄ አነሱልን አለ አድራሻ የሚል ጥያቄ ማንስተውልናል ምናልባት እንግዲህ ሌሎች ተመልካቾቻችንም ይሄው ጥያቄ ኖራቸዋል በሚል ግምት የርሶን አድራሻ የስራ አድራሻ ቢነግሩልና በዚህ በእናጠቃለል ጥሩ ነው ብያስባለሁ በጣም ጥሩ ሽኒ አሁን በግሌ ነው እየሰራው ያለውት አበድ ሊዩ የቆዳና የባልዘ በሽታዎች የህክምና ክሊኒክ የሚባል ተቋም አለኝ የተቋም የሚገኘው በኢትዮጵያ አከባቢ ለዩ ስሙ ሸዋዳ አባ ተገብ ላይ ዘካይ ኖራል በጣም ጥሩ እንግዲህ ተመልካቻችን መላሻግኝቷል ብለን ተስፋ እናረጋለን ዶክተር ድጋፌ ጸጋይ የቆዳና የባላዘር በሽታዎች ስፔሻሊስት ታኪም እዚ ስቱዲዮአችን በመገኘት በአባላዘር በሽታዎች በተለይ በጨብጥና ቂጥኝ ላይ በቂ የሆነ ሙያዊ ትንታኔ ሰጥቶናል ልጅግና መሰግናለን ተመልካቾች የዛሬው ጤናው ቤት ፕሮግራማችንም የተከታተላችሁትን ይመስላል ለነበረን ቆይታ ልጅግና መሰግናለን ሳምንት በሌላ የጤና ዝግጅት እንጠብቃቸዋለን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በ982 ነጻ የሰልንኩ መስመራችን ማድረስ ትችላላችሁ ሳምንት በሌላ የጤና ዝግጅት ንገኝ እስከዛው ሰላም ቆይ ማብሰግናለን ዶክተር ኦኬ